మొదటిగా దేవుడు విజయ్ ఆంటోని గారి కుటుంబాన్ని ఆదరించి వారి గుండెల్లో కాసింత ధైర్యాన్ని నింపి వారి బాధను తగ్గించాలని మొదటిగా కోరుకుందాం ఒక తండ్రిగా నేను అర్థం చేసుకోగలను ఒక కూతురు కానీ ఒక కొడుకు కానీ మనల్ని వదిలిపెట్టి పోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అని అంతేకాకుండా ఈ కుటుంబంలో అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అది చాలా చాలా పెద్ద ఇష్యూని క్రియేట్ చేస్తుంది చనిపోయిన వారికి అది అర్థం కాదు కానీ ఆ తర్వాత మిగిలిన కుటుంబానికి ఆ క్షోభ ఆ బాధ ఆ లాస్ తీర్చలేనిది ఎవరు తీర్చలేనిది ఎవరు పూడ్చలేనిది అంతేకాదు చనిపోవడం ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ తక్కువ కాదు అయితే ఈరోజు బైబిల్ రెఫరెన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి మనం చూసుకుందాము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రెఫరెన్సెస్ చాలా మంచిగా బాధలో ఉన్న వారి నొప్పిని తీర్చగలవు బాధలో ఉన్న వారిని ఆదరించగలవు బాధలో ఉన్న వారిని ఉత్తేజపరచగలవు గైడ్ చేయగలవు ఎంకరేజ్ చేయగలవు అనమాట సో ఆ రెఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనం మొదటిగా చూద్దాము ఈ వీడియో అంతటిని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది డిప్రెషన్ అనేది ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాదు కానీ ఏదైనా సాధించలేనప్పుడు ఏదైనా చేయలేనప్పుడు ఎవరికి బాధని చెప్పుకోలేనప్పుడు ఒంటరి బ్రతకైనప్పుడు ఏకాకిగా బ్రత మిగిలినప్పుడు ఇక నా జీవితంలో ఏం లేదు శూన్యము అనుకున్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకున్నా ప్రయోజనం లేదు నన్ను ఎవరు కాపాడలేరు అన్న కంక్లూషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి స్టెప్స్ మనం చూడడం జరుగుతుంది ఏదేమైనా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి అలాగే మంచి స్నేహితులు కలిగి ఉండాలి ఒక మంచి సర్కిల్ని ఫార్మేషన్ చేసుకోవాలి ఈ మనసుని ఈ గుండెని ఈ హృదయాన్ని పడుకునేటప్పుడు పీస్ఫుల్గా ఉంచుకోవాలి ఏ బాధ అయినా ఏ కష్టమైనా ఏ నష్టమైనా ఎటువంటి ఇష్యూ అయినా కూడా అది ఎవరికో ఒకరికి చెప్పుకొని అధిగమించాలి అయితే ఇక్కడ దేవుడు సంపూర్ణంగా ఒక మనిషిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది ఒక మనిషి అదే దేవుని మీద డిపెండ్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది వారికి ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయా ఒకవేళ ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తే దేవుడు ఎలా ఆదరిస్తున్నాడు అని కొన్ని రెఫరెన్సులు మనం చూసుకుందాము దయచేసి వినాలి ఒంటరిగా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా బాధలో ఉన్నవారు కృంగిపోయిన వాళ్ళు ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలి అయితే మొట్టమొదటిగా తల్లిదండ్రుల బాధ అనేది చెప్పలేని వివరణ లేనిది ఎందుకనంటే కానీ పెంచి పెద్ద చేసి వారికి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రతీ దానిలో వారి సేవలు ఇచ్చి వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడి ఇలా కోల్పోవడం అనేది అసలు ఎంతో బాధకరం తర్వాత ఏది ఏదైనప్పటికీ కూడా ఎన్ని బాధలు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సూసైడ్ ఈజ్ నాట్ ద వే ఎప్పటికి కూడా అది పరిష్కారము కాదు దట్ క్రియేట్స్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇష్యూస్ని తీసుకొని వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్గా కాంపిటీషన్ ఆర్ ప్రెషర్ ఆన్ ఎనీథింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ఎనీ పర్సన్ షుడెంట్ బీ దేర్ ఎవరి మీదనైనా ఎటువంటి పరిస్థితులనైనా ప్రెషర్ అనేది మంచిది కాదు ప్రెషర్ అనేది ఒక జీవితంలో ఉండకూడదు ఒకవేళ మీకు ప్రెషర్ని అధిగమించడానికి అవ్వకపోతే జస్ట్ చేంజ్ స్కిప్ ఇట్ అవాయిడ్ ఇట్ డోంట్ ట్రై టు బీ ఇన్ దట్ సచ్ సిచ్యువేషన్ మీకు డిప్రెషన్లో నుంచి బయటికి రావడం అస్సలే కుదరకపోతే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి కొన్ని మీరు నేర్చుకోండి చూడండి లేదా జస్ట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్ ఓకేనా సరే అలాగే చెడు స్నేహాలు తర్వాత కొంతమంది రాంగ్ గైడెన్స్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అంతే నువ్వు బ్రతకలేవు నువ్వు వేస్టు నీ బ్రతికింతే నువ్వేం సాధించలేవు నువ్వు ఇంకా ఉండడం వేస్టు అని పదాలు వాడుతూ ఉంటారు అది మంచిది కాదు ఓకేనా ఈరోజు 
ఇంట్రడక్షన్ చూసుకుందాము ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే ద బైబిల్ ఆఫర్స్ గైడెన్స్ ఆన్ డీలింగ్ విత్ వేరియస్ ఎమోషన్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ విజ్డమ్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ప్రివెంట్ అండ్ కోప్ అప్ విత్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ డిస్పేర్ అండ్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ హియర్ ఆర్ సమ్ కీ బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్యాసేజెస్ దట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వీడియో దెర్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ to the parents and the people who are living alone parents gaani alage evaraithe untariga untnaro valaki konni tips ave entanante talidanallato baadham cheppukodamu having good friends manchi snehithulu kaligundadamu playing games aatalu aadukodamu reading books laati manamu cheyali taruvatha we have got six points today to discuss okati prayer and seeking god's presence prayer and seeking god's presence and community support the bible encourages believers to be in fellowship with others casting anxieties on god renewing the mind seeking professional help and first thing prayer and seeking god's presence psalms chapter 42 verse 11 కీర్తన గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నా ప్రాణమా నీ వేల కృంగియున్నావు నాలో నీ వేల తొందరపడుచున్నావు దేవుని అందు నిరీక్షించము ఆయనే నా రక్షణకర్త నా దేవుడు ఇంకను నేను ఆయనను స్థుతించదను ఇన్ ఇంగ్లీష్ వాయ్ ఆర్ దో క్యాస్ డౌన్ ఓ మై సోల్ అండ్ వాయ్ ఆర్ దో డిస్క్వింటెడ్ విత్ ఇన్ మీ హో దో ఇన్ గాడ్ for i shall yet prize him who is the health of my countenance and my god telugu lo manaki easy ga ardham avutundi na pranam ani vela krungiyunnavu naalo nee vela tondara padchunnavu neevu devuni andu nirikshinchumo ekka nirikshinchali devuni andu nirikshinchumo aayane na rakshanakarta na devudu ఇంకా నేను ఆయన అనుసరించేదను అసలు నువ్వు ఎందుకు వర్రీ అవుతున్నావు నువ్వు ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు దేవుని అందు నిరీక్షించాలి అని దేవుడు చెబుతున్నాడు ఎంత సపోర్ట్ అండి దేవుడు ఇచ్చేది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఒంటరి ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సూసైడల్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రీడ్ దిస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనిటీ ఒక మంచి బౌండరీస్ని ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ని కమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యంగ్స్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కమ్యూనిటీ అండ్ సపోర్ట్ ద బైబిల్ ఎంకరేజెస్ బిలీవర్స్ టు బీ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ అదర్స్ ఓకేనా ఇఫ్ యూ రీడ్ ఎస్క్లేసియస్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్సెస్ నైన్ టు టెన్ ప్రసంగి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పది వరకు టూ ఆర్ బెటర్ దెన్ వన్ ఇన్ వన్ లైన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ టూ ఆర్ బెటర్ దెన్ వన్ ఇద్దరి కంటే సారీ ఒక్కరి కంటే ఇద్దరు ఉండడం మంచిది ఒంటరి పోరాటం ఎప్పటికైనా కూడా ఆపద తీస్తుంది ఎవరైనా సరే అది ఒంటరిగా నేనే నేను నేను నాకు ఎవరు లేరు అనుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫ్రెండ్ని లేకపోతే ఒక ఒక కొలీగ్ని లేకపోతే ఒక క్లాస్మేట్ లేకపోతే ఒక రూమ్మేట్ లేకపోతే ఒక ఫెలోమ్యాన్ ఒక కమ్యూనిటీలో చర్చిలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ అ దెర్ ఓన్ ఫ్రెండ్ హూ కెన్ షేర్ ఇఫ్ నాట్ ఎనీ వన్ ఎట్లీస్ట్ బీ విత్ గాడ్ ఎవరు లేకపోతే కనీసం దేవుడితోనైనా మనం ఉండాలి దేవుడితో చెప్పుకోవాలి బాధలన్నీ దేవుడిలో ఉండాలి ఈ విల్ నెవర్ లీవ్ ఎనీ వన్ ఎలోన్ ఈ విల్ ఈ విల్ హోల్డ్ యూ ఈ విల్ హగ్ యూ ఈ విల్ లిజన్ టు యూ కాబట్టి నవ్ లెట్ సి టూ ఆర్ బెటర్ దెన్ వన్ because they have a good reward for their labor for if they fall the one who lift up his fellow but woe to him that is alone when he falleth for he hath not another to help him up this is king james version andike mana konjam tough ga untadi ardham chesukodaniki next time nenu vere version meek add chestanu if you read in telugu iddari కష్టము చేత ఉపయోగులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటివాడై ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు ఒంటిగా ఎవడు ఉండకూడదు వాడు కూడి ఉండాలి ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు అలా ఉండాలి 
వారు పడిపోయినను ఒకడు తన తోడి వాణ్ణి లేవనెత్తును ఒకవేళ నువ్వు పడిపోతే నువ్వు కింద పడితే నీకు గాయమైతే నీకు నొప్పి అయితే నీకు ప్రాబ్లం వస్తే నీకు డబ్బులు కావాలంటే నీకు ఆపదలు ఉంటే నీకు బాధలు ఉంటే సమ్ వన్ విల్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ హోల్డ్ యూ విల్ ఎంకరేజ్ యూ విల్ పుష్ యూ విల్ సపోర్ట్ యూ అయితే ఒంటిగా ఒంటరిగాడు పడిపోయిన అడల వానికి శ్రమ ఏ కలుగును వాణి లేవనెత్తువాడు లేకపోవును దట్ ఈస్ ట్రూ ఒక్కడే ఉంటే నువ్వు కింద పడితే ఎలా లేవగలుగుతావు లేవలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎవరు లేపుతారు సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ పర్సన్ హూ కెన్ లిఫ్ట్ యూ హూ కెన్ గివ్ యూ ఎ హ్యాండ్ ఇఫ్ నో వన్ ఇన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ గాడ్ విల్ సో బీన్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ థర్డ్ వన్ క్యాస్టింగ్ యాంగ్జైటీస్ ఆన్ గాడ్ ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్సెస్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఏడు క్యాస్టింగ్ యాంగ్జైటీస్ ఆన్ గాడ్ దేవుడు ఏమంటున్నానంటే వై డూ యూ వరీ వై డూ యూ వరీ ఫర్ సంథింగ్ ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఎందుకు చింతిస్తున్నావు జస్ట్ పుట్ యువర్ ట్రబుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ గాడ్ if you read in english fret not about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto god what a wonderful how support to god is and if you see the the seventh verse and the peace of god which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through jesus christ how wonderful god support us right if you read in telugu denini gurchiyu chinta padakudi gaani prati vishayamulonu prarthana vigyapunamul cheta krutagnata purvakamuga mi vinnapanamulu devuniki telijeyudi appudu samastha gnanamulaku minchina devuni samadhanamu nu ye problem lo unna enta kashtam lo unna kuda devuni samadhanamu neeku untadi endukarante you are putting your all troubles or issues on god you are telling you are exploring to god kabati mee hrudayamulakunu mee talampulakunu kavali undunu if whenever you get uh, suicidal thoughts eppudaithe meeku suicide cheskovali anipistundo appudu devudu meeku kavali undi mee hrudayamulanu maarustadu meeku oka support ni isthadu meeku anda ga nila padtadu okay na next fourth one renewing the mind nootana parchukodamu మీ మైండ్స్ని నూతనపరచుకోవడము ఇఫ్ యూ రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ టూ అండ్ బీ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ టు దిస్ వర్ల్డ్ బట్ ఏ ట్రాన్స్ఫోర్మ్డ్ బై ద రినీవింగ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ దట్ ఏ మే ప్రూవ్ వాట్ ఈస్ దట్ గుడ్ అండ్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మరస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి ఈ డు నాట్ కన్ఫర్మ్ టు టు దిస్ వరల్డ్ ఎందుకనంటే ఈ లోక మర్యాద అనేది ఎలా ఉంటుంది అనంటే తిను త్రాగు తందనాలాడు ఏం లేకపోతే చచ్చిపో అంతే ఈ బ్రతుకునేది కాదు ఈ బ్రతుకు నీ వల్ల కాదు ఈ బ్రతుకు నువ్వు తెచ్చుకునేది కాదు గాడ్ క్రియేటెడ్ యూ గాడ్ మేడ్ యూ గాడ్ ఫామ్డ్ యూ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ హార్ట్ యాజ్ పర్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తం ఏదో తెలుసుకొని మీ మరస్సు మార్చుకొని నూతన పరచుకోవాలి ఇలాంటి టైంలో మీరు నూతన పరచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అనేకమైన ఆలోచనలు వస్తాయి మంచి ఆలోచనలు చాలా తక్కువ చెడ్డ ఆలోచనలు ఎక్కువ వస్తాయి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడితో సాహసం చేయాలి దేవుడితో ఉండాలి అప్పుడు మనసు కుదురపడుతుంది మనసు బలంగా అవుతుంది తర్వాత ఫాస్టింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కొన్నిసార్లు మనము దేవునిలో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ని మనము గెయిన్ చేసుకోగలుగుతాము యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అథారిటీ ఆన్ యువర్ థాట్స్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ వాట్ ఎవర్ ద ఫీలింగ్స్ ఆర్ ది ది థాట్స్ దట్ కమింగ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ నీవు ఎప్పుడైతే దేవునిలో ఎక్కువగా బలపడతావో ఎప్పుడైతే దేవుని మీద భారం వేసి నువ్వు నువ్వు నీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తావో ఎప్పుడైతే దేవునితో ఎక్కువగా నువ్వు నీ యొక్క సమయాన్ని కలిగి ఉంటావో నీ యొక్క 
అంతర్గీత ఆలోచనలను సెల్ఫ్ కంట్రోల్ని అంటే నీ జీవితాన్ని నీ ఆలోచన కంట్రోల్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి దేవుడు నీకు ఇస్తాడు కాబట్టి మతే రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయము పదహారో వచనం నుంచి పద్దెనిమిదవ వచనం మనం చూసుకున్నట్లయితే యూ షుడ్ బీ ఎమోషనల్లీ స్టెబిలైజ్డ్ బి బీయింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఫెలోషిప్ అలా చేసినప్పుడు దేవుడు మెంటల్గాను ఎమోషనల్గాను మీకు తోడుగా ఉంటాడు ఓకేనా సీకింగ్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ సీకింగ్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అంటే వైల్ నాట్ ద బైబిల్ డైరెక్ట్లీ అడ్రసెస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ సీకింగ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ కౌన్సిలర్స్ థెరపిస్ట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కేరింగ్ ఫర్ వాన్స్ వెల్ బీయింగ్ అండ్ సీకింగ్ అసిస్టెన్స్ వెన్ నీడెడ్ యూ నీడ్ టు బీ యునో సీకింగ్ అ హెల్ప్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అధిగించ అధిగమించలేకపోతున్నామో దేవునితో పాటు ఉంటూనే దేవుడిలో ఉంటూనే అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఏం చేయాలంటే మెడికల్ హెల్ప్ ఒక డాక్టర్ని కానీ ఒక సైకాట్రిక్స్ట్ని కానీ ఒక సైకాలజిస్ట్ని కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ని కాబట్టి కానీ ఒక మంచి వ్యక్తిని మనకంటే వయసులో ఉన్న ఒక మంచి వ్యక్తిని కానీ ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కానీ మనం కన్సల్ట్ అయ్యి నాకు ఇలా అవుతుంది ఇలా అనిపిస్తుంది ఐఆమ్ హ్యావింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆ థాట్స్ అని మనము చెప్పుకోగలగాలి యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ యూ షుడ్ కాన్ కనెక్ట్ విత్ సమ్వన్ హూ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ ఒకరు ఒకవేళ డాడీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే మమ్మీకి చెప్పాలి డండి మా మమ్మీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే డాడీ చెప్పాలి ఇద్దరు అండర్స్టాండ్ చెప్తే అన్నకు తమ్ముడికి లేకపోతే ఎవరైనా ఒక ఒక మంచి ఫ్రెండ్కి లేకపోతే ఒక మంచి గైడెన్స్కి ఇఫ్ ఇఫ్ నాట్ ఎనీ వన్ దేర్ అట్లీస్ట్ సమ్వన్ హూ కెన్ బీ ట్రస్ట్ వర్తీ ఆర్ వెరీ గుడ్ పర్సన్కి మనం చెప్పుకోవాలి లేదని అంటే డాక్టర్కి చెప్పాలి మనము మన బాధలు చెప్పుకొని దెన్ సీక్ ద మెడికల్ హెల్ప్ టేక్ ద మెడికేషన్స్ అండ్ దెన్ ప్రేవెల్ ఎవ్రీథింగ్ విడ్ బీ సెటిల్డ్ కానీ సూసైడ్ ఈజ్ రాంగ్ థాట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ సమస్యలకు పరిష్కారం చావు అయితే కానే కాదు ఎప్పుడు కూడా చాచిపోవడం వల్ల సమస్య మారదు సమస్య తీరదు మోర్ ఓవర్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అ బిగ్ ఇష్యూ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మీరు లేకపోవడం వల్ల ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిని ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ కోల్పోవడం వల్ల చాలా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు ఆ యొక్క ఫ్యామిలీ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫినాన్షియల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సపోర్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఎమోషనల్ బట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ సో ప్లీజ్ డు నాట్ టేక్ ఎనీ సచ్ డెసిషన్స్ దయచేసి ఇలాంటి ఆలోచన మనం ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు కాబట్టి దేవునిలో ఉండాలి దేవునిలో ఫలించాలి జస్ట్ లెట్స్ టేక్ అ టేక్ అవే పాయింట్స్ టేక్ అవే పాయింట్స్ ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో ఆర్ డిప్రెషన్ అధిగమించాలంటే తల్లిదండ్రులతో సపోర్టివ్గా ఉండాలి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడాలి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని పిల్లల మాటలు వినాలి చెడు సాహసం చేయకూడదు ఎప్పుడైనా ఎటువంటి ఆలోచనలు వచ్చినా కూడా ఎవరితోనైనా డిస్కషన్ చేయాలి మంచి సపోర్ట్ని తీసుకోవాలి దేవుడితో అన్యోన్యమైనటువంటి సహవాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ప్రేయర్ చేసుకోవాలి బైబిల్ చదువుకోవాలి అందులో కొన్ని రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అవి మనం చూసుకుందాము ఆ రెఫరెన్స్ని మనం చూసుకుందాము అట్ ద సేమ్ టైం కమ్యూనిటీలో ఒక సపోర్టివ్ ఫెలో మ్యాన్స్ ఉండాలి అలాగే మనము చెడు సహవాసాలు ఉండకూడదు బైబిల్ ఏం చెబుతుంది అటు సూత్రాలు ఏంటి మనం చూసుకుందాము ఒకటి ప్రేయర్ అండ్ సీకింగ్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ దేవునితో ఎక్కువగా ప్రేయర్లో ఉండాలి దేవుని నుంచి మనం హెల్ప్ తీసుకోవాలి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై నలభై రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మనం చూడవచ్చు తర్వాత కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ మనం ఉండాలి అంటే ఒంటరిగా ఉండడద్దు ఎవరిదైనా నాకు సపోర్ట్ తీసుకోవాలని ప్రసంగ్ గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన పదో వచ్చిన చూడవచ్చు తర్వాత క్యాస్టింగ్ యాంగ్జైటీస్ ఆన్ గాడ్ మీ చింత యావత్తును దేవుని మీద వేయాలని ఫిలిపిల రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరు నుంచి ఏడు వరకు మనం చూడవచ్చు చివరికి రోమిల రాసిన పత్రిక పన్నెండు రెండులో మీ యొక్క మీ యొక్క మైండ్ని రిన్యూ చేసుకోవాలి అందువలనే మీరు దేవుని చిత్తం మీద ఎరిగి మీరు దేవుని నుంచి మంచి సపోర్ట్ తీసుకోగలరు అని రోమిల యొక్క పన్నెండు రెండులో చూసుకోవచ్చు తర్వాత సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ప్రేయర్ ఫాస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మత శివార్త పదహారో అధ్యయనంలో చూడవచ్చు చివరికి వచ్చేసరికి యూ షుడ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నాట్ ఓన్లీ విత్ గాడ్ బట్ ఆల్సో ఎట్ ద ఎండ్ యూ షుడ్ సీక్ మెడికల్ సపోర్ట్ i hope you have understood very well about uh, uh, some of the tips that we have uh, discussed to you know avoid suicidal thoughts okay na meeru oka video dara anni ardham chesukunnaru anukuntunnanu kabatti devudu em cheputunnadu etuvante aalochanalu unte manam suicide aalochane batti raavachu manam telusukunnamu alage inkoka vishayam entante eppudu kuda 
దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మనం ఒంటరి బ్రతుకుని ఒక రూమ్లో లాక్ వేసుకొని ఉండకూడదు ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ మరొకసారి ఆ యొక్క కుటుంబానికి దేవుడు తన యొక్క ఆదరణ దయచేయాలని దేవుడికి మన ప్రార్థనలో ప్రార్థన చేసుకుందాము విజయ ఆంటోనీ ఈజ్ ఎ వన్ ఆఫ్ ది యాక్టర్ అండ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ హార్ట్ పర్సన్ ఎన్నో బాధల నడుమ ఆయన ప్రవహిస్తున్నప్పుడు పోతున్నప్పుడు ఆయనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రావడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ శాడ్ మూమెంట్ బట్ లాస్ ఈస్ లాస్ వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ నవ్ బట్ మన యొక్క కండోలెన్స్ మనము ఆయనకు అందించడం తప్ప మనం ఏం చేయలేము అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ ఓకేనా మీ సరౌండింగ్స్ అలాగే ఎవరైనా మీకు డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టు కానీ డిప్రెషన్లో బాధపడుతున్నట్టు కానీ కనబడినట్లయితే దయచేసి వారిని మీరు గమనించి వారికి కావాల్సిన మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్